আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা গণিতবিদের নতুন ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম গণিতবিদের আজকে ভিডিওতে আমি নবম শ্রেণীর অনুশীলনী 13.1 এর 17 নং এবং 18 নং প্রশ্নের आंसर নিয়ে হাজির হয়েছি আজকে ভিডিওতে আমি এই দুটো প্রশ্নের সমাধান আপনাদের সাথে আলোচনা করব আশা করি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লাগবে এবং ভিডিওর শুরুতেই আপনাদের রিকোয়েস্ট করছি যদি আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে অল নোটিফিকেশন অন করে রাখুন আর আপনারা যদি আমার ভিডিও ফেসবুকে দেখতে চান তাহলে ফেসবুকে আমার পেজে ফলো করতে পারেন এখানে 17 নং প্রশ্নে দেওয়া আছে কোন ধারার প্রথম n সংখ্যক পদের সমষ্টি n n 1 হলে ধারাটি নির্ণয় করো এই ক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে আমাদের প্রথমে লিখে নিতে হবে দেওয়া আছে এখানে দেওয়া আছে লেখার পর লিখতে হবে ধারাটির প্রথম n পদের সমষ্টি sn n n 1 যেহেতু এটা দেওয়া আছে এখানে এখানে দেখুন আমরা n এর মান ধরে নিয়েছি n 1 হলে ধারাটির প্রথম পদ হবে যেহেতু n এর মান 1 তাহলে n এর জায়গায় 1 লিখব 1 প্লাস 1 ইনটু 1 প্লাস 1 ইজ ইকুয়াল টু 2 আবার n এর মান যদি 2 ধরি তাহলে দুটি পদের সমষ্টি হবে 2 ইনটু 2 প্লাস 1 ইজ ইকুয়াল টু 6 যেহেতু এটার সাথে এটা যোগ করলে 3 3 ইনটু 2 হবে 6 এভাবেই এটা সমষ্টি এটা প্রথম পদ এটা সমষ্টি অতএব ধারাটির এটাকে s1 এবং এটাকে s2 ধরে নিতে হবে তাহলে s2 s1 হবে 6 2 4 এখানে দেখুন দ্বিতীয় পদটি নির্ণয় করে নিয়েছে ধারাটির দ্বিতীয় পদ হবে s2 s1 4 আবার এখানে 3 লিখলাম অর্থাৎ n এর মান যদি 3 হয় তাহলে আমরা সমষ্টি নির্ণয় করেছি 12 আবার ধারাটির তৃতীয় পদ নির্ণয় করব এই ক্ষেত্রে হবে s3 s2 12 minus 6 is equal to 6. এখানে আরো নির্ণয় করা যায় কিন্তু আমরা তিনটা নির্ণয় করেছি এতেই আমরা ধারাটি লিখতে পারবো অতএব ধারাটি হলো প্রথম পদ নির্ণয় করেছি সেটা হচ্ছে 2 প্লাস তারপর দ্বিতীয় পদ 4 এবং তৃতীয় পদ 6 এভাবেই ধারাটি নির্ণয় করতে হয় এটাই হচ্ছে 17 নম্বরের आंसर এই 17 নম্বরের आंसरটা আমরা যেভাবে করেছি এর উপর কিছুটা এর নিয়ম অনুসরণ করে 18 নং প্রশ্নের आंसर আমাদের করতে হবে চলুন 18 নং প্রশ্নের आंसर আমরা আলোচনা করি এখানে 18 নং প্রশ্নটি হচ্ছে কোন ধারার n সংখ্যক পদের সমষ্টি n n 1 এবং ধারাটির 10 টি পদের সমষ্টি নিয়ে করতে হবে এই অঙ্কটি আবার দুটি নিয়মে করা যায় একটি নিয়ম হচ্ছে একটু বড় হবে এবং আরেকটি একদমই তিন চার লাইনে অঙ্কটা শেষ হয়ে যাবে আমি দুইটা অঙ্কই দেখিয়ে দেব অপেক্ষা কি তো বড় সমাধানটি আগে দেখাচ্ছি তারপর আমি ছোট সমাধানটিও দেখিয়ে দেব তো এখানে লিখতে হবে দেওয়া আছে এটা যেহেতু এখানে দেওয়া আছে তাই এটাকে আমরা গুণ করে নিয়েছি n কে এই দুইটার সাথে গুণ করে নিয়েছি এটার সাথে গুণ করলে হবে n স্কয়ার প্লাস n 
এবার এন এর মান ওয়ান টু থ্রি যা বসিয়ে আমরা নির্ণয় করব এস ওয়ান এস টু এস থ্রির মান এখানে দেখুন এস ওয়ান হচ্ছে প্রথম একটি পদের সমষ্টি এই সূত্রতে আমরা ওয়ান বসিয়ে মানটি বার করব এটি হচ্ছে ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু হবে টু তারপরেরটাতে টু বসাবো টু বসালে এনে এখানে এনের জায়গায় টু এবং স্কোয়ার এটাকে স্কোয়ার করলে ফোর ফোর প্লাস টু ইজ ইকুয়াল টু সিক্স এবার থ্রি বসাবো এখানে মান বের হবে টুয়েলভ যেহেতু এখানে এটার সাথে এটা গুণ করলে এটাকে স্কোয়ার করলে হবে সিক্স সিক্স ইন্টু এটা এটাকে স্কোয়ার করলে হবে নাইন নাইন প্লাস থ্রি ইজ ইকুয়াল টু টুয়েলভ তাহলে প্রথম পদ এস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু হবে প্রথম পদ এবং এস ওয়ান এর মান সেম থাকে তাই আমরা এস ওয়ান প্রথম পদ এস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু হবে টু দ্বিতীয় পদ দ্বিতীয় পদ নির্ণয় করতে হবে এস টু মাইনাস এস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু এটা থেকে এটা মাইনাস করলে হবে ফোর তৃতীয় পদ এস থ্রি থেকে এস টু মাইনাস করতে হবে এখানে মাইনাস করলে হবে সিক্স একদমই আগেরটার নিয়মেই করেছি একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে করেছি আপনারা যাতে দুই ধরনের নিয়ম তিন ধরনের নিয়ম সব যতগুলো নিয়ম আছে কম বেশি সবগুলো সম্পর্কে আপনাদের যাতে ধারণা থাকে তাই এভাবে করলাম এভাবে করা যায় আপনারা চাইলে শতরং প্রশ্নটিও এভাবে করতে পারেন শতরং প্রশ্নের আনসারটি এতটুক লিখলে কিন্তু একদম শতরং প্রশ্নটি যদি আপনারা এভাবে সমাধান করতে চান তাহলে এভাবেও সমাধান করতে পারেন এটা শতরঙ্গের আনসার এতটুক করলে শতরং অঙ্গের আনসার তারপরের জায়গাটা হচ্ছে আঠারো নঙ্গে যে এই দশটি পদের সমষ্টি কথা বলা হয়েছে যে দশটি পদের সমষ্টি নির্ণয় করার কথা বলা হয়েছে এই জায়গাটার জন্য আমরা এখানে বাড়তি আরেকটু অংশ করতে হবে দেখুন সমষ্টি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমাদের এই মানগুলো লাগবে তাই আমরা এই মানগুলো নির্ণয় করেছি প্রথম পদ সাধারণ অন্তর এবং পদ সংখ্যা হচ্ছে দশ যেহেতু আমাদের প্রশ্নে দশ দেওয়া আছে এবার আমাদের সমষ্টি সূত্রটি লিখে নিতে হবে এবার এন এর জায়গায় আমরা টেন বসাবো এর মান হচ্ছে টু এবং ডি এর মান হচ্ছে টু ফাইভ ফোর এইট ইন্টু টু সরি এখানে আমার একটু ভুল হয়েছে এখানে নাইন নাইন ইন্টু টু এতটুক ছিল এই অঙ্কের সমাধান এবার ভিডিওতে আমি আগে যেটা বলেছিলাম যে এই অঙ্কের একটা বিকল্প সমাধান আছে যেটা একদমই সংক্ষিপ্ত এই সংক্ষিপ্ত নিয়মটি আপনাদেরকে এখন দেখিয়ে দিচ্ছি বিকল্প পদ্ধতিটি কিভাবে করতে হবে বিকল্প পদ্ধতিতে অঙ্কটি
বিকল্প পদ্ধতিতে দেওয়া আছে লিখতে হবে দেওয়া আছে ধারাটির এন পদের সমষ্টি ইকুয়াল টু এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান যেটা আমাদের প্রশ্নে দেওয়া আছে এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান এবার আমরা ধারাটির দশটি পদের সমষ্টি নির্ণয় করে নেব এখানে জাস্ট এন এর জায়গায় আমরা টেন বসাবো এন টেন ইন্টু টেন প্লাস ওয়ান টেন ইন্টু ইলেভেন जेमनटा हमें आगे बोले ये समाधानी एकदम ही संक्षिप्त आंसार क्योंकि सेम ही बेर आशा करी अपन अंक समाधानगुल भलो लेगे जदि भलो लेगे थे तेल अवश्य भिडियो तो लाइक कर मतमत कमेंटर माध्यम में जान सम्पूर्ण भिडियो देखार जो धन्यवाद देखा होवर्ती भिडियो तलो थकून सुस्थ खुदा हाफिज़